27 Januari 2024 akan digelar debat ketiga capres yang mengarah tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Ini sebetulnya topik yang sangat dikuasai Prabowo Subianto mengingat ia berlatar belakang militer dan kini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Tapi menurut gue ada beberapa hal yang kayaknya agak sulit dijawab Prabowo, temukan dalam kisi-kisi kali ini. Dalam kehidupan antara pikiran dan tindakan kadang nggak selalu sejalan, banyak pertimbangan yang harus dihitung sekaligus mungkin aja ada sesuatu yang perlu diakomodir meski bukan keinginan kita. Hal semacam itu yang nggak gampang dicarikan titik tengahnya, sama kayak teori dan fakta empiris kadang nggak nyambung. Sepertinya dalam satu dua hal Prabowo menghadapi kondisi semacam itu. Balik lagi ke yang gue membahas soal pertanyaan apa yang nggak gampang dijawab Prabowo dalam debat capres ketiga nanti. Yang pertama adalah pembelian jet tempur bekas. Sebagai Menhan, Prabowo memutuskan beli 12 pesawat bekas Pirates 2000 Strip 5 dari Qatar. Sedilai kalau dirupiahkan itu sekitar 11,9 triliun rupiah. Harganya menurut banyak pihak sih agak mahal meskipun kata Prabowo pesawat ini bisa dipakai 20 tahun lagi. Dan yang paling menguras kocek negara itu adalah biaya perawatannya. Proses pembelian itu sudah mulai bergulir dari tahun 2022 lalu dan kontrak jual belinya diteken tanggal 31 Januari 2023. Dalam soal itu, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo pun mengkritik. Dia bilang kita nggak bisa lagi bicara pertahanan tapi belinya pesawat bekas. Kalau soal menguasai debat keputusannya sesuai nggak gitu aja? Ya, kan kita tidak bisa lagi berbicara pertahanan kita tapi belinya pesawat bekas nggak ada. Ya apa yang dikatakan Ganjar ada benarnya Gimana mau perang kalau alutsista atau jet tempur kita sudah uzur Mirage ini dibeli Qatar pada tahun 1997 Yang dipakai untuk melawan para pemberontak Houthi yang disokong Iran di Yaman Umumnya pesawat yang usianya 40 tahun Sudah harus pensiun yang biasanya disebut total Lifelong Expired atau TLLE Mirage ini berarti udah beroperasi 26 tahun Terus pertanyaan berikutnya bagaimana Indonesia akan mencapai target minimum essential force Atau kekuatan pokok minimum pada 2024 yang sekarang baru sekitar 65% Nah yang kedua, kenapa dulu gratis sekarang beli? Nah yang bikin orang bertanya-tanya kepada Prabowo milih Mirage untuk dibeli kira-kira apa? Apalagi dengan harga yang lumayan Sebenarnya Indonesia pernah ditawarkan pesawat tipe sama oleh Qatar secara hibah pada tahun 2009 Namun pada saat itu Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menolak hibah itu Padahal ketika itu Qatar menawarkan ke Indonesia dengan akad hibah alias gratis Nah Indonesia saat itu menolak karena salah satunya alasannya ongkos perawatan yang mahal Jadi kelihatan gimana gitu kita dulu gratis sekarang sampai rela bela-belain bayar Lagian kenapa harus Mirage kan banyak pesawat yang canggih-canggih Gimana kalau spare Tempatnya langka, pastinya ongkos pemeliharaannya juga akan mahal Karena original equipment manufaktur atau produsen Untuk pesawat ini sepertinya udah nggak produksi pesawat itu lagi Sebelumnya juga Prabowo berkontrak membeli Rafael asal Perancis dan f 15 ix uh, dari Amerika Kalau ini menurut gue sih lumayan ya Gue harus objektif untuk hal ini Kata Prabowo kalau kita belanja pesawat baru itu Resikonya penjajakannya lama Karena Rafael dan F-15 aja pengirimannya baru akan dikerjain di tahun 2026 Ya tapi menurut gue sih mending sabar menunggu daripada beli bekas boncos di kantong Nah yang ketiga alokasi belanja alutsista terus naik bahkan dari utang luar negeri Kalau diperhatikan alokasi belanja alutsista terus naik terutama dari tahun 2020 sampai 2024 ini Sebelumnya malah Presiden Jokowi setujui tambahan alokasi pinjaman luar negeri dari dari 20,75 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 25 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 385 triliun rupiah. Kemenhan memang diketahui memperoleh pagu anggaran yang jumbo di tahun 2024 aja sudah sebesar 139,26 triliun. Tapi banyak pihak yang menilai alokasi anggaran itu nggak berdasarkan kerja yang jelas sehingga dianggap riskan di dompet untuk kepentingan elektoral karena bertepatan dengan pemilu 2024 di mana Menteri Pertahanan menjadi salah satu capres ya. Gimana menurut kalian? Apa ada pendapat lain? Kira-kira kalau lu punya pendapat lain, lu boleh sampein di kolom komentar.